Ja, ich habe schon so lange nicht mehr gebloggt, dass es so schon fast irgendwie ein bisschen weird ist. Willkommen zurück zu einem neuen Vlog und wir sprechen in diesem Vlog ein bisschen über Literaturrecherche. Ich muss nämlich gerade ein Project Proposal für meine Masterarbeit schreiben. Das heißt, ich muss so eine Art Exposé schreiben, nennen das auch manche anderen Wissenschaften. Und um diese Einleitung von dem Project Proposal zu schreiben, muss ich natürlich sehr viel Literatur lesen und neue eigene Literatur finden. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal in diesem Prozess ein bisschen mit. Wo ich auf jeden Fall an eurer Stelle anfangen würde, wäre, sich einfach dafür zu entscheiden, wie man seine Literatur verwalten möchte. Ich finde, das ist nämlich ein ganz, ganz großer, essentieller Teil. Und wenn man schon mit der Literaturrecherche angefangen hat, aber nicht ganz genau weiß, wo die Sachen dann abgespeichert sind, dann macht es das einfach nur unnötig schwierig. Deswegen würde ich empfehlen, sich erstmal damit zu beschäftigen, wie man seine Literatur verwalten will, ob man Zitierprogramm benutzen möchte oder nicht. Das würde ich grundsätzlich empfehlen. Ich benutze eine Mischung aus Notion und Zotero. Zotero benutze ich tatsächlich als Zitierprogramm, weil ich in LaTeX schreibe und Zotero ist dafür super kompatibel. Zotero ist auch komplett kostenlos, also für mich eine der coolsten und besten Applications, die es so da draußen gibt. Notion ist so eine Art Organisations-App, die ich verwende und ich habe jetzt inzwischen ein Plugin gefunden, das alles von Zotero direkt in Notion rüber kopiert und dann habe ich in Notion meine ganzen Notizen und Zuordnungen und so weiter. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie ich Notion für meine Abschlussarbeit verwende, aber ich habe das seitdem ein bisschen geupdatet. Das heißt, wenn ihr ein Update haben wollt, wie ich meine Literatur verwalte, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann mache ich ein ganz separates Video drüber. So, die ganz große Frage ist natürlich, wie beginnt man überhaupt mit der Literaturrecherche? Und das ist wahrscheinlich so das Allerschwierigste, weil ich das Gefühl habe, sobald man im Fluss ist, ist man halt im Fluss. Aber wo ich tatsächlich immer anfange, ist ganz banal BetreuerInnen fragen. Und zwar habe ich meine BetreuerIn gefragt, ob sie irgendwelche Empfehlungen für mich hat, insbesondere Reviews. Zumindest in den Naturwissenschaften ist es nämlich so, dass es sozusagen Paper gibt und das sind sehr aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Und dann gibt es Reviews und die geben sozusagen einen Überblick über ein Themengebiet. Dann gibt es zum Beispiel ein Review über kollektive Zellbewegung und dann fasst das sozusagen die Forschung der letzten Jahre komplett zusammen. Und ich finde deswegen, dass Reviews ein super guter Anhaltspunkt sind oder ein guter Startpunkt, weil man zum einen einfach einen Überblick über das Fach im Allgemeinen bekommt und auch fachlich einfach einen Überblick und zum anderen halt auch super viele andere Literaturvorschläge in dem Review selbst bekommt. Ich habe von meiner Betreuerin so vier, fünf zugeschickt bekommen. Sie Sie hat mir auch generell sehr viele Paper im Allgemeinen über das Ganze geschickt. Bei denen habe ich halt alle angefangen und die alle erstmal gelesen und gründlich durchgearbeitet. Und das bringt mich so ein bisschen zu Punkt 2, der super wichtig ist, und zwar, dass man sich halt einfach super gute Notizen macht und dann eben auch irgendwo aufschreibt, was halt so die Literaturempfehlungen sind, die man quasi in der Literatur findet. Das ist nämlich super blöd, wenn man das Ganze liest und merkt, ah ja, okay, cool, da sind viele Empfehlungen drin, aber sich nicht aufschreibt, welche das sind. Und deswegen benutze ich hier eben Notion ganz gerne, weil das einfach so mein Notiz äh, Ort ist. Ich kann also in Safari zum Beispiel direkt das Paper in mein Zotero rüberführen und Zotero schickt es dann zu Notion und in Notion kann ich dann schnell irgendwelche Sachen aufschreiben und so dann die Literaturempfehlungen, die ich finde, eben immer aufschreiben und sicher sein, dass ich sie irgendwann später nochmal finden kann. So fange ich also quasi an und diesen Prozess habe ich auf jeden Fall vor einer Weile begonnen und habe dadurch sehr, sehr viele Paper gefunden und erstmal sehr, sehr viele Sachen gelesen und mit der Zeit merkt man dann so, was für einen nützlich ist und was nicht. Wir haben den Quinoa gerade angesetzt und der kocht schön vor sich hin, damit ich bald Mittag essen kann. Ich habe jetzt meine Introduction in mehrere Themen sozusagen aufgeteilt. Also ich habe einfach sehr viele Themen und Unterthemen jetzt, die ich hier generell beschreiben möchte. Und ich habe jetzt das erste Unterthema relativ gut fertig geschrieben. Und das habe ich alles, also nicht alles, aber vieles basierend auf den Reviews gemacht, die mir eben von meiner Betreuer geschickt wurde. Und darin habe ich dann wiederum neue Literatur gefunden und so weiter. Und jetzt, wo ich am Ende sozusagen bin, schaue ich nochmal darüber und überlege, wie kann ich jetzt dieses Teil ergänzen? Also wo sind noch Informationen, die super interessant wären? 
und was kann ich machen, wie finde ich diese Informationen und so weiter. Und da kommen wir jetzt sozusagen zum nächsten Schritt, was Keywords und Fragestellungen und so weiter angeht. Falls ihr natürlich von eurer Betreuerin keine Reviews bekommen habt, dann ist das sozusagen der Punkt, wo ihr so oder so anfangen würdet. Was ich jetzt hier mache, ist sozusagen meine Keywords zu definieren. Ich überlege jetzt, okay, ich habe jetzt ähm, hier zum Beispiel über kollektive Zellmigration geschrieben. Ich will jetzt noch etwas über Integrine schreiben, was sozusagen das Protein ist, was zwischen Zelle und Untergrund sozusagen die Informationen vermittelt und wie sie sich festhalten. Das hat dann also mit zu tun mit den Keywords Cell Adhesion, Integrine und Cell Migration. Habe ich jetzt sozusagen als Main Keywords mal genommen. Und dann habe ich darüber hinaus ein paar Unterthemen so ein bisschen für mich definiert und zwar extrazelluläre Matrix, was also das ist, wo sie sich dran festhalten können. Mechano Sensing, Collective Cell Migration, so als Unterthemen. Aber die Main Keywords sind halt ein paar andere Sachen, die ich halt unbedingt wissen möchte. Und wenn ich diese zwei Sachen definiert habe, überlege ich, ob es eine Variation von den Wörtern gibt, von den Keywords, die sehr oft vorkommen. Integrin ist ein super Beispiel. Integrin ist nämlich, wie gesagt, das Protein, mit der die Zelle sich sozusagen an etwas festhalten kann. Also die hält sich dann hier unten fest. Das Motiv ganz vorne an dem Protein heißt RGD, also RGD Motiv, womit es sich dann letztendlich da festbindet, zumindest wenn es sich um die ECM handelt. Deswegen kann zum Beispiel ein variierendes Keyword für Integrin sein RGD Motive. Das heißt, ihr könnt euch dann eure Keywords einfach ansehen und überlegen, gibt es irgendwie eine alternative Formulierung oder Motiv oder sonst noch irgendwas daran, was mich interessieren könnte und das dann identifizieren. Wenn ihr dann eure Keywords habt, dann geht es natürlich darum, das einfach in Datenbanken reinzuhauen. Und ich benutze super oft Google Scholar und PubMed. PubMed ist ganz, ganz, ganz klassisch äh, für Paper, zumindest in den Naturwissenschaften. Ich kenne mich nicht in den anderen Wissenschaften aus, aber lasst gerne eure Kommentare da, wo, welche Datenbanken ihr verwendet oder super gut sind in euren Fachbereichen. Aber genau, ich benutze PubMed und Google Scholar auch super gerne. Google Scholar gibt einem manchmal auch noch so richtig ausgefallene Paper sozusagen dazu, die gerade nicht super beliebt sind oder super oft zitiert wurden. Und das finde ich dann ganz spannend, sozusagen abwegigere Forschung oder andere Sachen mal zu finden und so dann halt da rein zu arbeiten und zu schauen, okay, was gibt es hier. Das heißt, wir geben jetzt diese Suchbegriffe ein und wir gucken mal, was so dabei rumkommt. Ich weiß, das Essen sieht nicht so sexy aus, aber schmeckt mega lecker. <lacht> ich wünschte, ich hätte noch ein paar Kicherbsen oder so gehabt, mit denen ich das Ganze hätte noch mal ein bisschen proteinreicher machen können, aber werden wir wohl später im Snack dann irgendwie machen müssen. Aber wir essen jetzt erstmal zum Mittag. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Immer das eine Ding bei Vlogs, was mich so stört, ist Audio. Ich habe jetzt einen Termin am Institut, also am max planck institut wo ich meine Masterarbeit mache. Ich treffe mich mit meiner Betreuerin und ich treffe mich mit einem Kollegen. Der hat nämlich so eine Art Tool und wir wollen versuchen, dieses Tool quasi mit in mein Projekt zu integrieren, weil wir relativ sicher sind, dass wenn wir beides kombinieren, dass es halt ziemlich gut publikationswürdig ist, würde ich sagen, damit wir uns besprechen und danach geht es dann in die BIP, um weiterzuschreiben. Also halte ich euch auf dem Laufenden. Bis gleich! Ich habe jetzt mein Meeting gehabt. Und ich bin soweit fertig, das heißt, ich gehe jetzt zu BIP. Ist jetzt ein bisschen später, als ich es erwartet hatte. Ich glaube, es ist, erst, es ist schon 3 Uhr. Wir können auf jeden Fall noch was rocken in der BIP. Ja, das Meeting ist super. Ähm, meine Gruppenleiterin hatte eben noch eine Idee, halt ein Bild zusammenzuführen. Ich kann darüber jetzt tatsächlich nicht so viel erzählen, weil ja, manchmal ist es halt so, dass man seine Forschung nicht ganz geheim halten will, aber zumindest nicht so in die weite Welt hinaus posaunen, wie ich es jetzt auf YouTube machen würde, damit man dann sicherstellen kann, dass die Experimente auch tatsächlich neu sind und man so dann ein Manuskript einreicht kann. Aber jetzt laufe ich zu BIP und dann machen wir weiter am Review.
Also, ich bin heim von meinem Bittag. Ich muss ein bisschen was snacken nebenher. Ich habe heute ungefähr 600 Wörter geschrieben, was für mich sehr, sehr gut ist. Also ich bin super happy. Worauf ich mich aber auch ganz gerne bei der Literaturrecherche verlasse, ist eben sozusagen das Schneeballprinzip. Zum einen, wie heute Morgen erwähnt, kann man dann einfach in der Literatur selbst darauf achten, dass man einfach neue Quellen findet, was man ja unweigerlich tut. Was ich auch super wichtig finde, ist, wenn man zum Beispiel ein Paper hat aus einer bestimmten Publikation oder von einem bestimmten Publication House, dann gibt es ja ganz oft an der Seite Vorschläge für Related Articles. Die sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Oft werden da nämlich ganz neue Sachen vorgeschlagen, das heißt, da kommt man dann so ein bisschen in so richtig brandneue Literatur und das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ganz oft finde ich zumindest bei meinen Literaturrecherchen eher ältere Sachen, aber super neue Sachen sollten ja eigentlich auch so gut wie möglich integriert werden. Und das andere, was ich mir auch ansehe, ist tatsächlich das Cited By. <lacht> Wenn ihr zum Beispiel bei PubMed oder bei Google Scholar und so weiter, könnt ihr überall immer sehen, zitiert von und dann meistens steht da so eine Zahl, wie viele Leute das bisher zitiert haben. Und da drauf zu klicken und mal zu schauen, wer das überhaupt zitiert hat, ist auch oft super hilfreich, weil ihr dann einfach andere Paper aus diesem Fachbereich sozusagen findet. Und da findet man dann oft super viel Literatur, die für einen selbst dann nochmal relevant ist. Ich wollte euch aber noch ein paar Apps vorstellen, die ich super hilfreich finde. Und das eine ist eine Webseite, die heißt Connected Papers. Es ist wirklich die allerbeste Website überhaupt. Ich finde es super cool, man kann nämlich ein Paper eingeben, ähm, zum Beispiel auch ein Review oder irgendwas, worauf man das basiert. Und dann gibt es einem so eine Art Grafik, von Paper, die mit diesem Paper zu tun haben, verbindet sie dann quasi direkt oder auch indirekt und so kann man oft super viele neue Sachen finden. Eine andere App, die ich super gut finde, ist tatsächlich SCIT, also S-C-I-T wird es geschrieben. Das ist ein Add-on, was man sich in seinem Browser sozusagen als Add-on runterladen kann. Ich habe das jetzt in Safari, aber das geht auch super gut in anderen Apps. SCIT zeigt einem quasi zusätzlich zu diesen zitiert von und wie viel, wie oft ein Paper zitiert wurde. Und und es zeigt dann an, welche Paper sozusagen bestätigen zitiert haben, also quasi diese Hypothese, die in diesem Paper sind, bestätigen konnten. Und es zeigt auch an, welche Paper sozusagen nicht in Konkurrenz damit waren und dann irgendwie was anderweitiges gesagt haben, sozusagen dagegen sind, gegen das Paper, was man gerade liest. Man kann, es gibt auch so eine Paid-Version, wo man sich das alles wunderschön anzeigen lassen kann, aber ich will dafür nicht bezahlen. Also habe ich die kostenlose Variante, wo man einfach sich die unterschiedlichen Citations angucken kann und dann halt sieht, was ist dafür, was ist dagegen, was ist neutral zitiert. Ich schnacke jetzt hier meinen trauriges Käsebrot zu Ende und dann werde ich ein bisschen Sport machen. Eigentlich wollte ich schwimmen gehen, aber ich bin jetzt doch erst relativ knapp heimgekommen und der letzte Einlass beim Schwimmbad ist um 7 Uhr und es ist jetzt Viertel vor sieben. Das werde ich nicht schaffen, deswegen muss ich mir was anderes überlegen. Entweder wir gehen laufen, weil heute ist es tatsächlich nicht allzu heiß oder ich mache irgendwas anderes. Wir werden es gleich sehen.